。青儿，看，这些是严家村的历史。不对，不是严家村，是严家村。严族的严，严族，这个姓氏很少见。严氏一族在多年之前已经消于战火之中。然而，贪婪的世人永远不会放弃对衍氏一族宝藏的欲望。传说中，衍族人多为六指，擅长读心术。天生神医，被世人看作妖事。衍族人为了祭祀祖先，寻求庇护，沂水建造了一座富丽堂皇的避世之所——极乐宫。世事变迁，刘岩究竟是真是假，也难以考证了。你看，难道说极乐宫真的长这个样子吗？一水建造，难道这个水就是阴阴河了？难道说六尺是眼族的人？江叔，母亲这老婆娘怎么还不回来呢？你先别着急，石文家我们也已经看过了，我相信他是绝对不会做出伤害母亲的事的。就算他没有伤害母亲，那人一定是他掳走的。青儿，你说会不会是因为母亲他发现了什么？还是说，你师兄研究了这么多年的眼族人，其实他是六指的手下？你别自己吓自己，我们现在都没法确定他是不是严家村莲花杀人的凶手。是，这一点我是没有办法确定。但你想想，那么大一盒红绳呢？如果他不是凶手的话，他留那么多红绳做什么呀？江叔，我们现在当务之急，就是要找到母亲，找到师兄。既然所有的线索都指向极乐宫，我们就先混进去，然后见机行事。这是唯一的办法了。可累死我了！你们的事儿，我可帮你们问过村长。村长说这事儿没商量，这想进极乐宫的人太多了，最早啊要两日后才轮得到你们呢。那这个事儿能不能通融一下？我能有什么办法呀？也不知道你们突然这着的什么急。我们是因为，是因为我们想要开开眼界，着急看看这极乐宫有什么神通之处。这极乐宫有极乐宫的规矩，我有什么办法呀？老板娘，哟，您二位，这是什么意思？老板娘，那极乐宫的事儿。极乐宫啊，刚才不是说了吗？这极乐宫可没得商量。要不这样。我找今夜进去的客人，给二位调换一下。可这你们是两个人呢，我这还得找两个愿意给你们替换的人。这个，老板娘，这是我们身上所有的钱了。哟，江大当家果然气派。我梅娘也是讲义气的人，也不能白收了你们的好处。这样，我再替你们走一趟，一定把事儿安排妥了，行吗？谢谢。啊，对了，明日鸡叫之前啊，你们一定要在这儿集合。要是迟到了，这极乐宫可不等人呢。